キオールマイティは未来を改変する力だまだ全然使いこなせちゃいねえけどなさあバイバイ Alright, guys, so let's look at the explanation behind the double team mechanic. So, this is completely new. It's not the tag team characters, it's not the switch mechanic, it is the double team. During a quest, you can switch between the character you control, which is going to be considered as the main, and an assist character that is going to be、uh, well, controlled by AI and over which you don't have any control yourself. Short story long, long story short, sorry. <laughs> Basically, both of the characters are going to be remaining on the screen. The assist unit is going to be controlled by AI. It's only going to be performing normal attacks with weaker damage output overall. Whenever with your main character you decide to use strong attacks, your assist character will stop whatever they're doing and they will just join in the attack. It is not confirmed at this point whether. They will trigger their strong attack as well and how it would affect cooldown or not, or if they would just join and attack normally. This is not confirmed at this point in time. Also, only the main character, so the one that you control, is going to be taking damage here. So the assist character is、uh, kind of invincible at this point in time. However, if your main character dies, your assist character will die as well. And you cannot switch between characters、uh, when you are under the、uh, influence and stuff of some status ailment. So if you're burnt, well, too bad, you can't switch. And also, when you're using auto mode, you cannot, well, the, the AI will not switch between the characters at all. There's also going to be an option in the settings to display on or off. The double team character. So basically, you can choose to have either both displayed on screen or not. This is completely up to you. So, yeah, that's about it. We'll also have some news on the point event and the units are going to be bonus. Hope you guys enjoy this short explanation and I'll see you next time. Don't forget to subscribe. Cheers. Salut les amis, alors, petite vidéo explicative. D'explication, <rire> petit jeu d'explication à propos de la nouvelle mécanique qui est la mécanique double team double ou double équipe, équipe double, voilà, c'est la nouvelle mécanique en tout cas. Alors, il s'agit de quelque chose de complètement différent, ce n'est pas、euh, comme les personnages tag team, ce n'est pas comme le Switch, c'est、euh, un pas au-delà, c'est un peu plus loin. Et en gros, l'idée c'est que les deux personnages re- restent à l'écran. Cependant, cependant, on ne peut en contrôler qu'un à la fois, du coup, le personnage principal que l'on contrôle sera、euh, celui que l'on peut,、euh, avec lequel on peut tout faire, tandis que le personnage qui sera、euh, assis- en assistance sera limité à des attaques normales uniquement, dont le, les dommages seront également restreints. Donc, en gros, le deuxième personnage de, fera moins de dommages. Il sera tout le temps à l'écran et dès lors que le personnage principal utilisera des attaques puissantes, le second personnage, donc le, l'assistant, arrêtera tout ce qu'il fera pour se joindre au mouvement. Alors à ce stade, on ne sait pas si、euh, les strongs de, de l'assistant seront également utilisés en parallèle ou si simplement il balancera des attaques normales. Cela reste à confirmer. Ensuite, seul le personnage principal prend des dégâts. L'autre bah, sera invincible. Et si le personnage principal meurt, et ben, le deuxième aussi. D'autre part, on ne pourra pas switcher entre les deux personnages si le personnage principal est affecté par une quelconque altération de statut. Et、euh, si on est en mode automatique, l'IA ne fera aucun changement également. Voilà. Sachant qu'avoir deux personnages à l'écran, bah, ça peut être assez demandant au niveau de, du processeur de vos téléphones, et bien il y aura une option dans les paramètres pour、euh, décider ou non de l'affichage du second personnage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo,、euh, courte mais droite au but. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à plus. Hola amigos, hoy pequeño video para cubrir la nueva mecánica de juego El Equipo Doble. Durante una misión puedes cambiar entre el personaje que controlas, su personaje principal y un personaje de asistencia. Ambos personajes permanecen en la pantalla y la unidad de asistencia es controlada por la IA. Solo usará ataques normales y tendrá un daño reducido. Cuando se usa un ataque fuerte con el personaje principal, la asistencia detendrá lo que sea que estén haciendo y atacará también. En este momento no sabemos si el personaje asistente también usará sus ataques fuertes o solo sus ataques normales. Si el personaje principal sufre daños, la asistencia está en modo invulnerabilidad. 
Si el personaje principal muere, el asistente también se muere. Si uh, los personajes no usarán la mecánica de cambio en modo automático y el cambio switch, no sé cómo lo <ríe> llaman en español, um, los cambios están desactivados si la unidad principal está bajo una condición de estado. Habrá una opción para mostrar on o off el equipo doble en carreras para reducir la tensión en los dispositivos. Pues espero que hayan disfrutado este video, no se olviden de suscribirse al canal, chus. Y no ven. ¡Ay, ¿y qué? ¡Wanga no wo, yuhapa, omae no subete, ubangu mundo da! ¡Jetsa! ¡Tensión!